సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకే రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవియా హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ ప్రశాంత్ నేనేంటి గేమ్ జోన్ లో ఉన్నాను అనుకుంటున్నారా వైజాగ్లోనే ఫస్ట్ టైం ఎవెంజర్స్ తో కూడిన బోట్ నైన్ హోటల్ అయితే లాంచ్ చేశారు ఇది ఎక్కడ లేదు మన మధురవాడ దగ్గర పిఎం పల్లం దగ్గర అయితే మాత్రం ఈ హోటల్ లాంచ్ చేశారు ఇక్కడ మనం బయట చూసుకున్నట్టయితే హోటల్ రెస్టారెంట్స్ చాలానే ఉంటాయి లైక్ మనం ట్రైన్ రెస్టారెంట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ రెస్టారెంట్స్ దగ్గర చాలా రకాల రెస్టారెంట్స్ చూసుంటాం అలా కాకుండా ఇక్కడ కాస్త డిఫరెంట్ గా సూపర్ హీరోస్ తో కూడిన ఫుడ్ బాక్స్ అయితే ఇక్కడికి కస్టమర్స్ దగ్గరకి వచ్చి సర్వ్ కూడా సర్వ్ చేస్తుంది దాని యొక్క సంగతులు ఏంటో మీకు చూపిస్తాను పదండి ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం కదా బయట చాలా రకాల ఎవెంజర్స్ సూపర్ హీరోస్ అండ్ ఫుడ్ బాక్సెస్ కూడా మనం చూసాం ఆ ఫుడ్ బాక్స్ వీటి నిర్వహణకు సంబంధించి ఇక్కడ నిర్వాహకులు ఉన్నారు ఆ థీమ్ ఏంటి ఏంటి అసలు వీళ్ళు పెట్టడానికి అలా అతనికి ఎలాంటి థాట్ అయితే వచ్చిందో అవన్నీ మనతో షేర్ చేసుకోవడానికి హోటల్ నిర్వాహకులు ఉన్నారు అతనితో మనం మాట్లాడదాం సార్ చెప్పండి సార్ అసలు ఈ హోటల్లో అసలు ఈ సూపర్ హీరోస్తో కలిపిన ఎవెంజర్స్ని పెట్టడానికి థాట్ ఎలా వచ్చింది సార్ మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిర్వాహకులు నిర్వాహకులు అన్నారు కదా మా మాయ జగదీష్ గారు ఆయన మెయిన్ ఓకే కాన్సెప్ట్ ప్లానింగ్ అంతా నేను నేను ఆయనకి చెప్పాను కానీ ఇది ఆచరణలోకి రా ఆచరణలోకి రావడానికి కారణం మా మాయ ఎందుకంటే నేను చెప్పింది ఆయన విజువలైజ్ చేసుకొని దీనికి సపోర్ట్ చేశారు సో దీన్ని సపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఐ కుడ్ బ్రింగ్ ఇట్ అమ్మన్నాడు రియా రియాలిటీగా మనం తీసుకురాగలిగాం ఫ్లోర్ మీదకి అండ్ ఇది థాట్ ఎలా వచ్చిందంటే ఐ థింక్ ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఎవెంజర్స్ అంటే కొంచెం ఇష్టం మా అబ్బాయి నాకు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో మా అబ్బాయి పుట్టాడు సో ఫస్ట్ బర్త్డే తనని ఎవెంజర్స్ చేశాను అనమాట ఓలా చిల్డ్రన్స్ థియేటర్లో అప్పుడు చాలా బాగా వచ్చింది కాన్సెప్ట్ సో అప్పటి నుంచి నా మైండ్లో ఉందనమాట ఈ ఇలా ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని సో అప్పుడు ఈ ట్రైన్స్ ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం కానీ సో కిడ్స్కి బాగా అట్రాక్ట్ అవుతారు సో దాన్ని మనం కస్టమైజ్ చేసి యూజ్ చేసుకొని పర్సనలైజ్ చేసి ఆ బాట్స్ అన్నీ కూడా పర్సనలైజ్ చేసి అవెంజర్స్ థీమ్ మధురవాడలో పెడితే బాగుంటుంది ఇక్కడ ఏం లేదు పెద్దగా ఇక్కడ ఏం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏం లేదు అండ్ దిస్ దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ వైజాగ్ అనమాట సో నెక్స్ట్ ఇక్కడే కదా ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ అంతా సో అని చెప్పి ఇక్కడ ఏదైనా ఒకటి కిడ్స్కి ఉంటే బాగుంటుంది పక్కన గేమింగ్ సిటీ ఫ్రీ కౌట్ అవ్వడానికి ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఫర్ ఫుడ్ రెండు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బాగుంటుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా అంటే ఈ యొక్క కొత్తగా ఒక డిఫరెంట్ థాట్తో మీరు ముందుకు వచ్చారు ఎవెంజర్స్ ఇవన్నీ పెట్టి కూడా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారా జనాల నుంచి ఇలాంటి రెస్పాన్స్ అందుతుందని మీకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ అందుతుంది సార్ జనాల నుంచి షూర్గా ఎక్స్పెక్ట్ క్యాల్కులేషన్స్ ప్రకారంగానే మేము వెళ్ళాం బ్లైండ్గా వెళ్ళలేదు ఎవెంజర్స్ అనేది ఇప్పుడు మనం మూవీ వైజ్ చూసుకున్నా సరే ఎండ్ గేమ్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ ఇన్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ టిల్ టుడే టిల్ టుడే ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ సో ఐ వెన్ అక్కడ అంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ అయినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కిడ్స్ బాయ్స్ ఈవెన్ అడల్ట్స్ టీనేజర్స్ అందరికీ కూడా అవెంజర్స్ అంటే సూపర్ హీరోస్ అన్న అవెంజర్స్ అన్న చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూస్తూనే ఉన్నాం అండ్ అది మన మనతో పాటు పెరుగుతూనే ఉంది ఆ క్రేజ్ ఫర్ దాట్ ఎప్పుడు తగ్గలేదు సో నేను మన యుఎస్లో ఫారెన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువ ఇవన్నీ చూశాను నేను సో మన వైజాగ్లో పెడితే ఎలా ఉంటుంది మన ఇండియాలో కూడా పెద్దగా ఏం లేదు ఎవరు ఏం పెట్టలేదు పెట్టినా సరే ఒక ఫ్లెక్సీ పెట్టేసి గోడకి అలా రన్ చేశారు ఇలా కాదని చెప్పి మనం ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడి ప్రతిదీ కూడా కస్టమైజ్ చేసి మనం చేసాం అనమాట సార్ ఇది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ బాక్సెస్ కూడా సూపర్ హీరో బాక్సెస్ చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాయి సో ఈ టెక్నాలజీస్ అన్ని మీరు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నారు సార్ ఇవన్నీ ఈ సూపర్ హీరో బాట్స్ అని నేను ప్రత్యేకంగా వెతకలేదు బట్ డ్యూరింగ్ కోవిడ్ నాకు కొంత టైం దొరికింది అనమాట రీసెర్చ్ చేయడానికి సో ఆ రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా డ్యూరింగ్ కోవిడ్ వాళ్ళు కూడా టైం దొరికింది కోవిడ్ టైంలో అందరికీ టైం దొరికింది సో ఆ టైం మనం యూటిలైజ్ చేసుకొని ఒకరితో మనం కాంటాక్ట్ అయ్యాం వెతుకుతూ ఉంటే అలాగా మనం ఒక మనకు ఒక కాంటాక్ట్ దొరికింది సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు కూడా డ్యూరింగ్ కోవిడ్ ఈ ఫుడ్ హైజినిక్ ఉండాలని జీరో టచ్ మ్యాక్సిమం హైజినిక్గా టేబుల్ వరకు ఫుడ్ కిచెన్ నుంచి డైరెక్ట్గా రీచ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలని మనకి ఉన్నాయి కానీ ఇప్పటికీ బట్ క్లోజ్డ్ రావట్లేదు క్లోజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో రావట్లేదు సో ఓపెన్ ఎన్విరా ఎన్విరాన్మెంట్లో వస్తుం
కూడా వాళ్ళు మన ప్రాజెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ప్యారల్గా వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ కూడా రన్ అవుతుంది సో ఇది దిస్ ఈజ్ న్యూ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ కోవిడ్ ఇది ఇండియాలోనే ఫస్ట్ అంటారు సార్ వైజాగ్లో ఫస్ట్ అంటారు సార్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ హోటల్ని ఇది మన ఇండియాలోనే ఫస్ట్ మెకానికల్గా డోర్ ఓపెన్ అవ్వడం క్లోజ్ అవ్వడం అండ్ వాయిస్ కమాండ్ వాయిస్ కమాండ్ ప్లీజ్ కలెక్ట్ యూ ఫుడ్ అని రావడం అండ్ అది ఫుడ్ డెలివరీ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ సర్చ్ ఫర్ ద షార్టెస్ట్ పాత్ సో అక్కడ మనకి ఏ ఏఐ టెక్నాలజీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కొంచెం ఇంక్లూడ్ చేశారని చెప్పి మనకి చెప్పారనమాట వాళ్ళు మనల్ని అడుగుతారు స్టార్టింగ్లోనే హౌ మచ్ టైమ్ డూ యూ నీడ్ టు కీప్ ద బాట్ ఓపెన్ వైల్ కలెక్టింగ్ ద ఫుడ్ అని సో అప్పుడు మనం చెప్పాం మనకి థర్టీ సెకండ్స్ చాలు అని సో వీ కెప్ వీ లెఫ్ట్ ఇట్ ఫర్ థర్టీ సెకండ్స్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం ఈ యొక్క టెక్ మెకానిజంతో వస్తే రన్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ వీటి నుంచి మనకి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ అవుతుంది సార్ కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రావడం పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా ఎలాంటి యాజ్ ఆఫ్ నౌ అందరూ చాలా హ్యాపీ మ్యాక్సిమం వాళ్ళు ఫుడ్ తినడానికి అంట ఫొటోస్ దిగడానికి ఎక్కువ వస్తున్నారు బట్ వాళ్ళు ఫుడ్ తిన్న తర్వాత కూడా ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ హ్యాపీ విత్ ద టేస్ట్ అండ్ మనకి స్టార్టింగ్లో కొంచెం క్వాంటిటీ వైజ్ అండ్ క్వాంటిటీ వైజ్ మనకి కొన్ని ఫీడ్బ్యాక్స్ వచ్చాయి వీ టుక్ దట్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ వీ ఇంక్రీజ్ ద క్వాంటిటీ సో దట్ కస్టమర్ విల్ బీ హ్యాపీ విత్ ద క్వాంటిటీ ఆల్సో సో అది మనం క్వాంటిటీ వైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసాం అండ్ మ్యాక్సిమం ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా నేను కిడ్స్ విత్ ఫ్యామిలీ రావాలనుకున్నాను సో ఎవరు వచ్చినా సరే సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ఈవెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఫీ ఫ్యామిలీస్ ఉన్న బంచెస్లో వస్తున్నారనమాట ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా బంచెస్ బంచెస్గా వచ్చి దే ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ టైమ్ అండ్ వచ్చి ఫుడ్ వచ్చేలోపు కిడ్స్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కిడ్స్ అండ్ టీనేజర్స్ నేను చూసి అడల్ట్స్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్లీ అడల్ట్స్ కూడా తాన్ వాస్ పెట్టుకో హ్యాండ్ పెట్టుకొని ఆ క్యాప్టెన్ అమెరికా షీల్డ్ పెట్టుకొని వాళ్ళు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పోజెస్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఫొటోస్ దిగుతుంటే లైక్ దే ఆర్ బిహేవింగ్ యంగ్ అండ్ కిడ్డిష్ లైక్ వాళ్ళు కొంత ఏజ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్ చేయడం చూసి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉండి స్టిల్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఫ్యూ మోర్ యాక్సెసరీస్ వాళ్ళు అంత ఎంజాయ్ చేసినప్పుడు ఇంకొన్ని ఇస్తే బాగుంటుంది కదా అని థాట్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు మంది వస్తాను అంటున్నారు సో ఇంతమందికి సర్వ్ చేయడానికి ఎంతమంది వర్కర్స్ మీ దగ్గర వర్క్ చేస్తారు సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మనకి ఫ్లోర్ స్టాఫ్ మనకి ఎయిట్ క్యాప్టెన్స్ ఉన్నారు అండ్ స్టివర్డ్స్ ఏమో ఒక ఫోర్టీన్ ఉన్నారు కానీ వీళ్ళతో అవ్వట్లేదు సో అందుకే మేము కూడా సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద రెస్టారెంట్ మాత్రమే ఓపెన్ చేసాం ప్రస్తుతానికి మధ్యలో ట్రై చేసాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీ కుడెంట్ డూ ఇట్ సర్వీస్ మనం ఇవ్వలేకపోయాం సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్ కస్టమర్స్ని డిసప్పాయింట్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను వెన్ వీ హ్యావ్ ఇనఫ్ స్టాఫ్ దట్ ఈస్ వెన్ వీ ఆర్ ప్లానింగ్ టు గో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మధ్యలో వాళ్ళు వచ్చి ఇబ్బంది పెట్టడం అంత ఇష్టం లేక బట్ స్టిల్ స్టాఫ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు కమ్ వాళ్ళు ఇంకా జాయిన్ అవుతున్నారు ఈ ఇంకో కమింగ్ వన్ వీక్లో ఒక ఫోర్టీన్ మెంబర్స్ జాయిన్ అవుతారు టోటల్గా మనకి కావాల్సింది ఒక సిక్స్టీ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ స్టాఫ్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి ఎవెంజర్స్ ఇవన్నీ హీరోస్ సూపర్ హీరోస్ అందరూ చూసి కస్టమర్స్ నుంచి మీకు ఎలాంటి రివ్యూస్ వస్తున్నాయి సార్ మీకు లైక్ ప్రజెంట్ అయితే నాకు ఇనీషియల్గా దే వెర్ వెరీ హ్యాపీ ఇంకా టౌన్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదండి మనకి ఇక్కడ మంచి ఫైన్ డైనింగ్ ఒకటి వచ్చింది అండ్ దట్టు ఇక్కడికి వస్తే పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు పక్కన గేమింగ్ సెంటర్ కూడా దే ఆర్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ విత్ ద గేమింగ్ సెంటర్ ఆల్సో సో మ్యాక్సిమం టౌన్ వెళ్ళకుండా ఇక్కడే ఎంజాయ్ చేసేటట్టు మనం సార్ ఈ హోటల్లో చెఫ్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు సార్ మీరు మనకి చెఫ్స్ అందరూ కూడా మ్యాక్సిమం ముంబై గోవా ఆర్ అయోధ్య స్టాఫ్ కూడా స్టాఫ్ కూడా అంతే ఈ త్రీ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చారు అండ్ మనకి ఇక్కడ అవైలబిలిటీలో ఉన్న స్పెషల్ డిషెస్ ఏంటంటే ఇటాలియన్ మెక్సికన్ అండ్ ఆల్ ద పాన్ ఏషియన్ డిషెస్ అలాంగ్ విత్ తందూరి చైనీస్ బోత్ నార్త్ ఇండియన్ అండ్ సౌత్ ఇండియన్ సో మనకి ఫ్రెంచ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కమింగ్ డేస్లో బట్ విల్ ప్లాన్ దట్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ నైట్ కూడా చాలామంది కస్టమర్స్ మీకు వస్తూ ఉంటారు ఇంతమంది కస్టమర్స్ని చూస్తూ ఉంటే మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్ యాక్చువల్లీ మనం స్టార్ట్ చేయకముందు దే వేర్ మెనీ కో చాలామంది అడిగారు అనమాట ఇంత రిస్క్ ఇక్కడ మధురవాడలో పెట్టడం వైజాగ్లో పెట్టడం సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్లో పెట్టడం చాలా రిస్క్ చేస్తున్నారేమో అని అన్నారు కానీ బట్ ఐ వాస్
సార్ ఒక చాలా మంది కస్టమర్స్ వచ్చి ఫుడ్ తింటారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ చాలా ఎంజాయ్ చేయడానికి కూడా చాలా రకాల ఎవంజర్స్ తీరిస్ థీమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి మీకు ఎలాంటి రెస్పాండ్ వస్తుంది సార్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మనం ఏదైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళామనుకోండి అక్కడ ఫుడ్ తినేసి మళ్ళీ ఎంటర్టైన్మెంట్కి ఎక్కడికి వెళ్ళాలని ఆలోచిస్తాం కానీ ఇక్కడికి ఫుడ్ తినడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఆర్డర్ పెట్టకముందే దేర్ ఎంజాయింగ్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఫుడ్ తిన్న తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సో మనం కస్టమర్స్ అసలు వెళ్ళడానికి ఇష్టపడట్లేదు మాకు మా మా స్టాఫ్కి మాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నా సరే మేము మరి కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం మేము ఇంకా కొంచెం ఓకే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయని వాళ్ళ ఎంజాయ్మెంటే మనకి కావాలి కదా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎంజాయ్ చేయని అనుకుంటున్నాం అనమాట అది ఇప్పుడు మా వైపు నుంచి మేము చేయాల్సింది ఏంటి అంటే కస్టమర్ ఇక్కడికి వస్తున్నారు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు బట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ టేస్ట్ ఈజ్ ద మెయిన్ థింగ్ దట్ ఈస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఫర్ ఎనీ రెస్టారెంట్ సో మేము అదైతే నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాం సో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ హై టేస్ట్ అండ్ సర్వీస్ సర్వీస్ వీ కెన్ డూ ఇట్ సర్వీస్ మనం స్టాఫ్ని హైర్ చేసుకొని చేయొచ్చు బట్ క్వాలిటీ ఎస్పెషలీ ఆన్ క్వాలిటీ అండ్ టేస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ మై మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ నా యా యా మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఇప్పుడు దాని మీద పెడతాం బికాస్ ఇప్పుడు ఎంతమంది వచ్చి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఐ డోంట్ వాంట్ వాళ్ళు ఫుడ్ తినేటప్పుడు ఆ టేస్ట్ డిసప్పాయింట్ అవ్వకూడదు అనేది దట్ ఈస్ ఎడిషనల్ ప్రెషర్ ఆన్ మీ సో అది ఎప్పుడు కూడా మెయింటైన్ అవ్వాలి అని వీఆర్ ట్రైంగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ అండ్ వీల్ పుట్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ దట్